எல்லாருக்கும் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் ஸ்டார்ட் டு ஸ்டடி இன்னைக்கு வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம் பாத்தீங்கன்னா பி எட்ல எஜுகேஷனல் சைக்காலஜில இருக்கிற ஒரு இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் தான் வந்து பார்க்க போறோம் என்ன கொஸ்டின் பாத்தீங்கன்னா மெமரி இந்த கொஸ்டின் வந்து எந்த யூனிட்ல இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா யூனிட் டூல இருக்கு இந்த வீடியோல நம்ம என்ன விஷயங்கள்லாம் கவர் பண்ண போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மெமரினா என்ன மீனிங் டெஃபினிஷன் அண்ட் இட்ஸ் டைப் இதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம இந்த வீடியோல கவர் பண்ண போறோம் சோ சீக்கிரமா வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம் சோ இத வந்து இந்த கொஸ்டின் ரிலேட்டடா ஒன் மார்க் ஃபைவ் மார்க் டென் மார்க் சோ இந்த மாதிரி என்ன மார்க்ஸ்ல கொஸ்டின் கேட்டாலுமே எப்படி நீங்க இந்த கொஸ்டின் அட்டன் பண்ணணும்னு சொல்ல போறேன் சோ வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் மெமரினா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மெமரி கேன் பி டிஃபைன் அஸ் த ஸ்டோரேஜ் ஆஃப் லேர்ன் இன்ஃபர்மேஷன் ஃபார் ரெட்ரைவல் அண்ட் ஃபியூச்சர் யூஸ் மெமரி அப்படின்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம நிறைய விஷயங்கள் வந்து லைஃப்ல வந்து லேர்ன் பண்ணிருப்போம் நிறைய விஷயங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிருப்போம் இது எல்லாத்தையுமே தக்க வச்சுக்கிறது ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிறது பிளஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபியூச்சர் யூஸுக்காக நம்ம சேவ் பண்ணி வச்சுக்கிறது சோ அதை வந்து பாத்தீங்கன்னா மெமரி அப்படின்னு சொல்றாங்க சோ மெமரி இஸ் ரிகார்டட் அஸ் த ஸ்பெஷல் எபிலிட்டி ஆஃப் அவர் மைண்ட் டு கன்சர்வ் அவர் ஸ்டோர் வாட் ஹாஸ் பீன் ப்ரீவியஸ்லி லேர்ன் அவர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நீங்க வந்து பாஸ்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய விஷயங்கள் லேர்ன் பண்ணிருப்பீங்க அது வந்து பாத்தீங்கன்னா அகாடமிக்கா இருக்கலாம் இல்ல நான் அகாடமிக்கா இருக்கலாம் அதுவுமே ஃபார்மலா இருக்கலாம் இல்ல இன்ஃபார்மலா இருக்கலாம் நிறைய விஷயங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிருப்பீங்க இப்ப உலகத்துல பிறந்த எல்லாருமே படிச்சுதான் ஒரு விஷயத்த கத்துக்கிறாங்களான்னு கேட்டீங்கன்னா கிடையாது அந்த காலத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா படிக்காமலே நிறைய விஷயங்கள் நிறைய பேர் கத்துருக்காங்க அப்ப எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மூலமாவும் இருக்கட்டும் இல்ல லேர்ன் பண்ண விஷயங்களா இருக்கட்டும் இது எல்லாமே நம்ம எங்க எடுத்துட்டு போய் சேகரிச்சு வைப்போம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மெமரியில தான் நம்ம எடுத்துட்டு போய் சேகரிச்சு வைப்போம் இப்போ பீங் ரீகலெக்டட் ஆர் ரீப்ரொடியூஸ்ட் ஆஃப்டர் சம் டைம் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம சேவ் பண்ணி வச்சது வருமான சேவா மட்டுமே இருக்குமான்னு கேட்டீங்கன்னா கிடையாது ஸ்டோர் பண்ணது வந்து பாத்தீங்கன்னா எந்த டைமுக்கு எந்த சுச்சுவேஷனுக்கு அதை தேவையோ அதை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் So, memory is the power of the brain to recall past experience or information. நீங்க திருப்பி திருப்பி மெமரியை பத்தி மீனிங் அண்ட் டெஃபினேஷன்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இதே தான் திருப்பி திருப்பி கொடுத்துருப்பாங்க மெமரி அப்படின்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா பாஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் இன்ஃபர்மேஷனை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்கிற ஒரு பிளேஸ் அது மட்டும் இல்லாம நமக்கு அது எப்ப தேவையோ அதை எப்ப எடுத்து நம்ம ரீகால் பண்ணிக்கலாம் சோ அது வந்து பாத்தீங்கன்னா மெமரியோட ஸ்பெஷாலிட்டி அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இந்த ஃபேக்கல்டி ஆஃப் த மைண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் இஸ் என்கோடட் ஸ்டோர்ட் அண்ட் ரிட்ரைவ் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாமே என்கோ தேவைப்படும் <laughs> அதுக்காக இதை நான் ஞாபகம் வச்சிருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றதா வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மெமரிக்கான ஸ்டோர் இன்ஃபர்மேஷன் நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா டெஃபினேஷன் ஸோ டெஃபினேஷன்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் வந்து ஒரு மூணு ஆத்தரோடது எழுதியிருக்கேன் பட் நிறைய டெஃபினேஷன்ஸ் வந்து இருக்கு பட் நான் வந்து மூணு ஆத்தரோடது மட்டும் தான் எழுதியிருக்கேன் என்னென்னு பாத்தீங்கன்னா முட்வோ தன் மேட்ரோஸ் எதுக்கு நீங்க மூணு ஆத்தரது மட்டும் எழுதினீங்கன்னு கேட்கலாம் இதுதான் ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆன ஒரு டெஃபினேஷன்ஸ் நீங்க எத்தனை டெஃபினேஷன் பார்த்தாலும் ஒரே கான்செப்ட் வருதுட்டே இருக்கு ஸோ அதனாலதான் ரொம்ப ஃபேமஸா இருக்கிறத மட்டும் நான் எடுத்து எழுதியிருக்கேன் இவங்களும் அதே தான் சொல்லியிருப்பாங்க மெமரி கன்சிஸ்ட் இன் ரிமெம்பரிங் வாட் ஹாஸ் ப்ரீவியஸ்லி பி லேர்ன் நீங்க ப்ரீவியஸா பாஸ்டா நீங்க என்ன தேவையானுக்கு ஏத்த மாதிரி யூஸ் பண்றதுக்கு தான் மெமரி இருக்கு அப்படின்றது ஸ்டென்பெர்க் அப்படின்றவரு சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் அப்படின்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏ வந்து இந்த மெமரி ஏ இந்த மெமரி ஏ இந்த மெமரி அப்படின்னு சொல்லி நிறைய கொஸ்டின்ஸ் வரலாம் இது எல்லாத்துக்கும் ஷார்ட்டா ஒரே லைன்ல பதில் சொல்லணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட பாஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாத்தையுமே ஸ்டோர் பண்றதுக்காக மட்டும்தான் 
so the power that we have to store our experience and to bring them into the field of consciousness sometime after the experience have occurred is termed memory apdi vandu pathina right brain abindra vara solliranga இந்த பவர் நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா வெறும் பாஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் மட்டும் நம்ம மெமரியில ஸ்டோர் பண்ணிட்டு இருக்க மாட்டோம் பிரசென்ட்ல இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷனையுமே நம்ம ஸ்டோர் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஃபியூச்சரை தவிர நம்ம எல்லாமே நமக்கு இந்த நிமிஷம் நடக்கிறது வரைக்கும் எல்லாமே நமக்கு மெமரியில போய் ஸ்டோர் ஆகிக்கிட்டேதான் இருக்கும் ஆனா அது வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப நான் பாக்குறது கேக்குறது எல்லாமே என் மைண்டுக்கு போயிட்டு தான் இருக்கும் ஆனா நான் எல்லாத்தையுமே மைண்ட்ல வச்சிருக்க மாட்டேன் எனக்கு தேவையான விஷயங்களை மட்டும் தான் நான் மைண்ட்ல வச்சிருப்பேன் அது மட்டும் தான் நான் ரொம்ப நாளும் ஞாபகத்துல வச்சிருப்பேன் சோ என்னோட கான்சியஸ்னஸ்க்கு எது தேவையோ எது என்னோட கான்சியஸ்ல இருக்கோ அத மட்டும் தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் பாத்தீங்கன்னா ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருப்போம் சோ அது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு மெமரிக்கான ஒரு பிளேஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிக்கலாம் ஹியூமன் மெமரியில வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய டைப்ஸ் இருக்கு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சென்சரி மெமரி ஷார்ட் டேர்ம் மெமரி லாங் டேர்ம் மெமரி அப்படின்னு சொல்லி இருக்கு சோ இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா மெயினா த்ரீ டைப்ஸா வந்து நமக்கு டிவைட் பண்றாங்க சென்சரி மெமரி வந்து பாத்தீங்கன்னா லெஸ் தென் ஒன் செகண்ட் மட்டும் தான் நம்ம ஞாபகம் வச்சுப்போம் சோ அத வந்து பாத்தீங்கன்னா சென்சரி மெமரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஷார்ட் டேர்ம் மெமரி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா லெஸ் தென் ஒன் மினிட்டுக்கு ஞாபகம் வச்சிருப்போம் சோ அது வந்து ஷார்ட் டேர்ம் மெமரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க லாங் டேர்ம் மெமரி அப்படின்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா லைஃப் லாங் நம்ம ஞாபகம் வச்சுப்போம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களோட டேட் ஆஃப் பர்த் என்ன உங்களுக்கு மேரேஜ் ஆன டேட் என்ன நீங்க எந்த வருஷம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு நமக்குன்னு சில விஷயங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப நாள் ரொம்ப வருஷங்கள் சாகுற வரைக்கும் கூட நமக்கு ஞாபகம் இருந்துகிட்டே இருக்கும் அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா லாங் டேர்ம் மெமரி அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இந்த லாங் டேர்ம் மெமரியிலே வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு விஷயங்கள் இருக்கு ஒன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ்பிளிசிட் மெமரி இன்னொன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா இம்ப்ளிசிட் மெமரி எக்ஸ்பிளிசிட் மெமரி அப்படின்னா கான்சியஸ்னஸ் இம்ப்ளிசிட் மெமரி வந்து பாத்தீங்கன்னா அன்கான்சியஸ் கான்சியஸ்ல இருக்குது அப்படின்னா அது எக்ஸ்பிளிசிட் மெமரியா இருக்கும் இம்ப்ளிசிட் மெமரி அப்படின்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா அன்கான்சியஸ் இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் ஒரு இமேஜ் வந்து நான் உங்களுக்கு டிஸ்பிளே பண்றேன் அதை பார்த்தாலே உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் எக்ஸ்பிளிசிட்னா என்ன இம்ப்ளிசிட்னா என்ன அப்படின்றது இது வந்து உங்களுக்கு டைப் நம்மளோட எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல எழுத வேண்டாம் பட் நீங்க தெரிஞ்சுக்கணுன்றதுக்காக நான் அந்த டயக்ராம் கொடுத்திருக்கேன் இந்த எக்ஸ்பிளிசிட் கீழே வந்து பாத்தீங்கன்னா டிக்ளரேட்டிவ் மெமரி அப்படின்னு சொல்லி ஒண்ணு கொடுத்திருக்காங்க இம்ப்ளிசிட் மெமரிக்கு கீழே ப்ரொசீஜரல் மெமரின்னு கொடுத்திருக்காங்க நம்ம அன்கான்சியஸுக்கு நம்ம போக தேவையில்லை இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்கில் பேஸ்ட் அண்ட் டேஸ்ட் டாஸ்க் பேஸ்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இம்ப்ளிசிட் மெமரி இருக்கும் பட் இந்த எக்ஸ்பிளிசிட் மெமரி அப்படின்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா கான்சியஸ்ல இருக்கிறதுனால இது மட்டும் இது கீழே த்ரீ டிவிஷன்ஸ் இருக்கு சாரி டூ டிவிஷன்ஸ் இருக்கு ஒண்ணு வந்து பாத்தீங்கன்னா எபிசோடிக் மெமரி ரெண்டாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா செமன்டிக் மெமரி அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு இருக்கு இந்த ரெண்டு என்னன்னு பாக்குறதுக்கு முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் டிக்ளரேட்டிவ் மெமரினா என்னன்னு சொல்லிடுறேன் நம்ம வச்சிருக்கிற ஞாபகம் வச்சிருக்கிற விஷயத்திலே ஃபேக்டும் ஈவன்ஸும் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கிறோம் அப்படின்னா அது மட்டும் தான் டிக்ளரேட்டிவ் மெமரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த அந்தையே டூவா டிவைட் பண்றது தான் இந்த எபிசோடிக் மெமரி சிமெண்டிக் மெமரி ஈவன்ஸும் எக்ஸ்பீரியன்ஸும் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கிறோம் அப்படின்னா அது வந்து எபிசோடிக் மெமரி சிமெண்டிக் மெமரி அப்படின்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா சில கான்செப்ட்ஸ் நம்ம ஞாபகம் வச்சுப்போம் சில ஃபேக்ட்ஸ் வந்து நம்ம ஞாபகம் வச்சுப்போம் உண்மையான சில கருத்துக்களையும் சில கான்செப்டையுமே நம்ம லைஃப்ல ஞாபகம் வச்சுப்போம் சோ அது வந்து பாத்தீங்கன்னா சிமெண்டிக் மெமரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சோ இது வந்து உங்களுக்கு கிளியரா அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் பட் இது எல்லாமே நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறது கிடையாது கொஸ்டின்ல நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறது சென்சரி மெமரினா என்னது ஷார்ட் டேர்ம் மெமரினா என்ன லாங் டேர்ம் மெமரினா என்ன இது மூணு மட்டும்தான் எக்ஸாமுக்கு நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறோம் இதுக்கு கீழே எக்ஸ்பிளிசிட் இம்ப்ளிசிட் இதெல்லாம் நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ்பிளைன் பண்ண தேவை இல்லை உங்களுக்கு இது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும்னு தோணுச்சு அப்படின்னா நீங்க உங்க புக்ல ரெஃபர் பண்ணி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிக்கலாம் பட் நான் நோட்ஸ்ல இதை கொடுக்கல ஏன் இதை நான் கொடுக்கல அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நான் வந்து எப்பவுமே என்னோட ப்ரீவியஸ் நீங்க நோட்ஸ் எல்லாம் பாத்துருந்தா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் நான் எப்பவுமே எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல மட்டும் தான் நோட்ஸ் வந்து நான் போடுவேன் சேனல்லையா இருக்கட்டும் நீங்க எங்கிட்ட வாங்குற நோட்ஸுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூக்கு மட்டும் தான் கொடுப்பேன் ஏன்னா எக்ஸாம்
இப்போ ஒரு ஒரு டைப்ஸாக நம்ம வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி பார்க்கலாம் சென்சாரிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு நேம் இமீடியட் மெமரி ஒன் மார்க்கில் கேட்பாங்க ஸோ நோட் பண்ணிக்கோங்க அந்த மாதிரி இந்த கொஷினை ஃபைவ் மார்க்கில் கேட்டாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து டைப்ஸ் வந்து கேட்டாங்கன்னா வெறும் டைப்ஸ் வந்து மட்டும் எழுதக்கூடாது ஃபஸ்ட்டு மெமரினா என்னன்னு எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் ஹியூமன் மெமரினோட டைப்ஸ் எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் ஒன்று ஒன்று அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மார்க்கில் டைப்ஸ் ஆஃப் மெமரி கேட்டாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் மீனிங் டெஃபினேஷன் அதோட டைப்போட டயக்ராம் இதுக்கப்புறம் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற எல்லாத்தையுமே நீங்கள் என்ன செய்யணும் அப்படின்னு மறந்துடுவீங்கிட்டா <laughs> மறந்துடுவீங்க அதுக்கப்புறம் அந்த படமும் முடிஞ்சு நீங்க வீட்டுக்கும் வந்துடுவீங்க அப்ப அதுக்கப்புறமும் நீங்க அந்த விஷயத்த ஞாபகம் வச்சிருப்பீங்களா நமக்கு சீட் நம்பர் என்னன்றத ஞாபகம் வச்சுப்பீங்களான்னு கேட்டீங்கன்னா இல்ல மறந்துடுவீங்க அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா யாருக்காவது ஒருத்தங்க கால் பண்ண போறீங்க ரொம்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா தேர்ட் பர்சனுக்கு கால் பண்ண போறீங்க ரொம்ப க்ளோஸ்டா இருக்க உங்க நம்பரை நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் பட் ஒரு தேர்ட் பர்சனுக்கு நீங்க கால் பண்றீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உங்க டைரியில இருக்க நம்பரை பார்த்து நீங்க காண்டாக்ட் நம்பர் டைப் பண்ணுவீங்க கால் பண்ணி முடிச்சு ஒரு டென் டு ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் கழிச்சு அதை நீங்க ஞாபகம் வச்சுப்பீங்களா இல்ல மறுபடியும் அவங்க போன் பண்ணணும் அப்படின்னா மறுபடியும் காண்டாக்ட் லிஸ்ட் போவீங்க அப்படின்னா மறுபடியும் டைரியை பார்த்து என்டர் பண்ணுவீங்க சோ இதா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு நேம் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இமீடியட் மெமரின்னு சொல்லுவாங்க இதெல்லாமே உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் மார்க்ல கேட்கலாம் ரொம்ப ஷார்ட் பீரியட் ஆஃப் டைம் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கிற மெமரி எந்த மெமரின்னு கூட கேட்கலாம் ஸோ அதனால நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இமீடியட் மெமரி ஆர் சென்சரி மெமரி இஸ் தட் மெமரி விச் ஹெல்ப்ஸ் அன் இண்டிவிஜுவல் டு ரீகால் சம்திங் இமீடியட்லி ஆஃப்டர் ஹேவிங் ப்ரிசர்வ் இட் நீங்க அந்த விஷயத்த உணர்ந்த உடனே நீங்க அதை நம்பிட்டீங்க இப்ப சீட் நம்பர் எனக்கு வந்து ஒரு பிப்டீன் கொடுத்துருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதை நான் பார்த்துட்டேன் ஆனா அது டக்குன்னு வந்து நான் ரீகால் பண்ணி போய் உட்காந்துட்டேன்ாபகத்துக்கு <laughs> ஒரு <laughs> இதுவுமே கிட்டத்தட்ட வந்து பாத்தீங்கன்னா இமீடியட் மெமரி மாதிரி தான் திஸ் டைப் ஆஃப் மெமரி இஸ் ஆல்சோ டெம்பரரி அண்ட் ஷார்ட் லிவ் லைக் த இமீடியட் மெமரி ஸோ நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தான் இது வந்து டெம்பரரி இது நீ அப்போ வச்சுக்கோங்க என்ன மெமரி வந்து டெம்பரரியா இருக்கும் என்ன மெமரி வந்து பெர்மனண்டா இருக்கும்னு கேட்பாங்க ஸோ அப்ப கேட்கும் போது நீங்க நல்லா ஞாபகம் வச்சு ஒன் மார்க் எழுதிடுங்க So, short term memory also known as primary or active memory is the capacity to store a small amount of information in the mind and keep it re- readily available for a short period of time. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன விஷயத்த தான் ஞாபகத்துல வச்சுக்க முடியும் அந்த ஞாபகம் வச்சுக்கிற இன்ஃபர்மேஷனே ரொம்ப நேரம் ஞாபகம் வச்சுக்க முடியாது ரொம்ப காலமும் ஞாபகம் வச்சுக்க முடியாது ரொம்ப ஷார்ட் பீரியட் ஆஃப் டைம் மட்டும் தான் நம்மளோட பிரெயின்ல வந்து அது அவைலபிளா இருக்கும் அது அதுவுமே ரொம்ப பெரிய விஷயத்தெல்லாம் நம்மளால ஞாபகம் வச்சுக்க முடியாது இந்நேரத்துக்கு இவங்களோட அப்பா பேர் தான் இவங்க தாத்தா பேர் தான் இவங்களோட தாத்தாக்கு தாத்தா பேர் அந்த மாதிரி ரொம்ப பெரிய லாங் ப்ராசஸ் எல்லாம் நம்மளால ஞாபகம் வச்சுக்கவே முடியாது ரொம்ப ஷார்ட் இன்ஃபர்மேஷனையுமே ரொம்ப ஷார்ட் டைமுக்கு மட்டுமே ஞாபகம் வச்சுக்க கூடியதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஷார்ட் டேர்ம் மெமரி இதோட பங்கன்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வெரி லிமிட்டட் சாரி ஃபர்ஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் பார்த்தாடலாம் டெம்பரரி ஒர்க்கிங் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தற்காலிகமாக ஒர்க் ஆகும் அதுக்கப்புறமா நம்ம கேட்டால் கூட நமக்கு ஞாபகமே இருக்காது மறந்துடும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரம் சென்சரி மெமரி ஆர் காக்னேட்டிவ் ப்ராசஸ் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரெயின் ரிலேட்டடாக இருக்கிற ஒரு ப்ராசஸ் ஸோ அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதோட கெப்பாசிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெரி லிமிட்டட் அப்படின்றத மட்டும் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஏன்னா இது ரொம்ப ரொம்ப நேரத்துக்கு கூட இதை நம்மளால ஞாபகம் வச்சுக்க முடியாது 
சில இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாத்தையுமே அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னா இப்ப நம்ம ஒருத்தங்களை கிராஸ் பண்ணி நம்ம பைக்ல போயிட்டே இருக்கோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நமக்கு அவங்க தெரிஞ்சவங்களா இருக்கலாம் இல்ல தெரியாம இருக்கலாம் அவங்க அவங்க போட்டிருக்க ஏதோ நமக்கு பிடிச்சிருக்கலாம் பாத்துட்டு உடனே நம்ம திரும்பிடுவோம் அதை நம்ம வந்து டெய்லி நைட் வரைக்கும் ஞாபகம் வச்சுட்டு இருக்க மாட்டோம் மறுநாளும் ஞாபகம் வச்சுட்டு இருக்க மாட்டோம் சோ அந்த மாதிரி வந்து ஷார்ட் பீரியட் ஆஃப் டைம்ல ஷார்ட் இன்ஃபர்மேஷனை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கிறதா வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மெமரி இதோட டியூரேஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா லெஸ் தன் டுவெண்ட்டி செகண்ட் தான் கொடுத்துருக்காங்க அப்ப ரொம்ப ஷார்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிக்கலாம் இத வந்து நீங்க ரொம்ப நாள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படின்னா நீங்க அடிக்கடி இதை ரிஃப்ரெஷ் பண்ணிட்டே இருக்கணும் நீங்க அடிக்கடி சொல்லி சொல்லி பாத்துக்கலாம் இல்ல மத்தவங்க கிட்ட திருப்பி திருப்பி சொல்லிட்டே இருக்கும் போது வேணா கொஞ்ச நாளுக்கு ஞாபகம் இருக்கலாம் பட் இதோட டியூரேஷன் பாத்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி செகண்ட் தான் லெஸ் தன் டுவெண்ட்டி செகண்ட் கொடுத்துருக்காங்க லாங் டேம் மெமரி அப்படின்னா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இது வந்து ரொம்ப வருஷமா ஞாபகத்துல இருக்கும் உங்களோட ஸ்ட்ரீட் நேம் என்ன உங்க அப்பா பேர் என்ன உங்க அம்மா பேர் என்ன உங்களுக்கு என்னைக்கு கல்யாண நாள் உங்களுக்கு என்னைக்கு பிறந்த நாள் உங்களுக்கு எத்தனை பேரும் கூட பிறந்தவங்க இத மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் லைஃப் லாங் நமக்கு ஞாபகமே சாரி மறந்தே போகாது ஞாபகம் இருந்துகிட்டே இருக்கும் அதுதான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் பாத்தீங்கன்னா லாங் டேர்ம் மெமரி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஹாஸ் குவாய்ட் எ டியூரபிள் ஆர் என்லஸ் ரிட்டன்ஷன் ஆஃப் த சென்சரி இம்ப்ரெஷன் தட் இஸ் வை இட் இஸ் ஆல்சோ ரெஃபர் டு அ பெர்மனன்ட் மெமரி இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா பெர்மனன்ட் மெமரி நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஷார்ட் டேர்ம் மெமரி அப்படின்னா நம்ம டெம்பரவரியா ஸ்டோர் பண்றதுன்னு சொல்லுவோம் லாங் டேர்ம் மெமரினா பெர்மனண்டா இருக்கிறதுன்னு சொல்லுவோம் ரெண்டுத்துக்குமான டிஃபரன்ஸ் வந்து கண்டிப்பா நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறோம் இன் அடிஷன் டு இட்ஸ் லாங் டியூரேஷன் ஆஃப் ரிட்டன்ஷன் இட் ஹேஸ் ஏ சிமிங்லி லிமிட்னஸ் கெப்பாசிட்டிஸ் டு ஸ்டோர் இன்ஃபர்மேஷன் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் லாங் டியூரேஷனா அதை நம்ம தக்க வச்சுக்கவும் முடியும் அப்படின்னு சொல்றாங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இன் திஸ் வே த ஸ்பேன் ஆஃப் ரிட்டென்ஷன் இஸ் பேர் கிரேட்டர் தன் த ஷார்ட் டேர்ம் ஆர் இமிடியட் மெமரி இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஷார்ட் டேர்ம் விட இமிடியட் மெமரியை விட ரொம்பவே கிரேட்டர் தானா இருக்கு ஏன்னா ரொம்ப நேரம் ரொம்ப வருடமா இதை நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்க முடியுது அப்படின்னு சொல்றாங்க இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் நான் கொடுத்திருக்கேன் பாருங்க ரிமெம்பரிங் அவர் ஐடென்டிஃபைங் டேட்டா லைக் அவங்களோட நேம் ஃபாதர் நேம் டேட் ஆஃப் பர்த் டேட் ஆஃப் மேரேஜ் இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா லாங் டேர்ம் மெமரியோட ஒரு சிம்பிளஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னு சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா வித் ஹெல்ப் ஆஃப் அவர் லாங் டேர்ம் மெமரி வி கேன் ஸ்டோர் ரிட்டைன் அண்ட் ரிமெம்பர் அட் ரெக்கார்ட் நோட்டீஸ் மோஸ்ட் ஆஃப் த திங்ஸ் ஆர் ஆஃப் அவர் லைஃப் அண்ட் கேன் தஸ் மேக் திங்ஸ் இன் அவர் லைஃப் குவைட் ஈஸிலி வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த லாங் டேர்ம் மெமரி வந்து நமக்கு எப்படி எல்லாம் ஹெல்ப் ஹெல்ப்பா இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம நிறைய விஷயங்களை ஸ்டோர் பண்ணிக்க முடியுது தேவையான இடத்துல அதை ஞாபகப்படுத்தி நம்மளால யூஸ் பண்ணிக்க முடியுது அது நம்ம நிறைய விஷயங்களை ரெக்கார்ட் பண்ணிக்க முடியுது நம்மளோட பிரெயின்ல அது மட்டும் இல்லாம நம்மளோட லைஃப்ல ஒரு விஷயங்கள் மறக்கல அது ரொம்ப நாள் இருக்கும் போது நம்மளோட லைஃப் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஸ்மூத்தா வந்து மூவ் ஆகும் இல்ல அப்படின்னா இப்ப நான் சொன்ன எக்ஸாம்பிள்ஸ் எதையாவது நீங்க மறந்துட்டீங்க அப்படின்னா உங்க லைஃப்ல நிறைய ப்ராப்ளம் இருக்கும் நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்க டேட் ஆஃப் பத்தியே மறந்துட்டீங்கன்னா நீங்க என்ன நீங்க நீங்க <laughs> வந்து கம்யூனிட்டி போஸ்ட்லயுமே சரி இன்ஸ்டாகிராம்லயும் சரி அது நம்ம சேனல்லயுமே சரி நான் கண்டிப்பா வந்து எழுதி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நான் சொல்றேன் நீங்க அமௌண்ட் பே பண்ணி வாங்கிக்கோங்க அடுத்த கொஸ்டின் வந்து பாத்தீங்கன்னா அட்டென்ஷனுக்காக ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கேன் சோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஐ திங்க் நான் அட்டென்ஷன் தான் நான் போட போறேன்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கு நடுவுல வந்து எஜுகேஷனல் சைக்காலஜி தான் என்னன்னு ஒரு டாபிக் கொஸ்டின் இருக்கு சோ நான் அதையுமே அப்லோட் பண்ணும் நிறைய பேர் கேக்குறீங்க நீங்க என்ன புக் ஃபாலோ பண்றீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்கீங்க நீங்க நோட்ஸ் எடுக்கிறதுக்கு என்ன புக்ஸ் ஃபாலோ பண்றீங்க அப்படின்னு கேட்டீங்க நான் வந்து ஒரு புக்கா இருந்தா நான் உங்களுக்கு சொல்லலாம் நான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு புக்கு ரெண்டு மூணு புக்கு ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கேன் சோ அதனாலதான் நான் என்ன புக் ஃபாலோ பண்றேன் அப்படின்னு நான் உங்களுக்கு சொல்லல சீக்கிரமாவே உங்களோட பிஎடுக்கு தகுந்த மாதிரியான பெஸ்ட் புக் எது அப்படின்றது ஒவ்வொரு சப்ஜெக்டுக்கும் பெஸ்டான புக் எது அப்படின்றதையுமே நான் சீக்கிரமா சொல்றேன் ஏன்னா நான் சேனலுக்காக யூஸ் பண்றதுனால ரெண்டு மூணு புக் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன்